ஹலோ எப்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி கொஞ்ச நாள் நான் ஊரில் இல்லை நான் கொஞ்சம் ட்ராவல் பண்ணிருந்தேன் ஸோ இப்போ ஃபைனலி வந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து எதேச்சும் என்ன தான் ஊரில் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கப்போ நிறைய பேர் நிறைய மீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பற்றி ஓடிட்டு இருந்துச்சு அது வேற ஒன்றும் கிடையாது இன்டர்நெட்டில் நிறைய பேர் எனக்கு பேசிட்டு இருக்குது பிக் பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய டிராமாவை பற்றி தான் வெல் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம ரெண்டு மிகப்பெரிய விஷயங்களை அந்த வீடியோவில் நடந்ததை பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது பிக் பாஸில் நடந்த ரெண்டு மிகப்பெரிய விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறோம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மீரா அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு மாடல் இருந்துகிட்டு அவங்க பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல ஒரு கண்டஸ்டண்டா இருக்காங்க அவங்க வந்து சேரன் அப்படிங்கிற ஒரு டேரக்டர் மேல அவங்க வச்ச குற்றச்சாட்டுகள் ரெண்டாவது வந்து நிறைய பேர் கைத்தட்டி சிரிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு ஒரு ஆக்டர் ஒருத்தங்க இருந்துகிட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த பிக் பாஸ் ஹவுஸ்குள்ள வந்து அவங்க சொல்ற அவங்க வந்து சொல்றாங்க சரவணன் அப்படிங்கிறவங்க சொல்றாங்க ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ இல்லை கால் சின்ன வயசுல வந்து நான் பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறி பொண்ணுங்களை எல்லாம் உரசிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சிரிப்போடே சொல்றாங்க அதை ஷோவை ஹோஸ்ட் பண்ற கமல்ஹாசனும் வந்து பெருசா கண்டுக்கல ஆடியன்ஸும் கைத்தட்டி என்கரேஜ் பண்றாங்க ஓ சம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு இது ரெண்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் இது ரெண்டும் பேசுற அளவுக்கு முக்கியமான விஷயமா நாட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயங்க சொசைட்டில இருக்கிற கான்சியஸ்னஸ் நம்ம என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் ரொம்ப நல்லா பேசணும்னு நினைச்சேன் ஜஸ்லின் கவுர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ வாங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே போவோம் அதெல்லாம் முன்னாடி பிக் பாஸ் பாக்காதவங்களுக்கு என்னடா பேசிட்டு இருக்கா ஒண்ணுமே எனக்கு புரியலே அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சோ இந்த பிக் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஷோ வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு நாளுக்கு ஒரு பதினாறு கண்டஸ்டன்ட் ஒன்னா ஒரு ஹவுஸ்குள்ள போட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ள வந்து நிறைய சோசியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அதுல வந்து யார் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கிறத வச்சு கடைசியில் யாராவது ஒருத்தவங்க ஜெயிப்பாங்க ஸோ சர்வை வாய்ட் இருக்கவங்க வந்து கடைசியில் ஜெயிப்பாங்க இப்படி நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஷோல வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் வந்து சம்பந்தமே டாஸ்க் வந்து நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஒரு டாஸ்க்ல இருந்துகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல என்ன இருக்கு டாஸ்க்னா வந்து நீங்க அந்த மாதிரி நடிக்கணும் இந்த மாதிரி நடிக்கணும் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கப்ப வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல மீரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து சேரன் அப்படிங்கிற ஒரு டிரெக்டர் இருந்துகிட்டு என்னைய வந்து தப்பா கை வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க சொன்னாங்க இப்ப பேசிக்கா வந்து தப்பா சேரன் கை வச்சாரா இல்லையாங்கிறத தாண்டி அவங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத முதல்ல பார்ப்போம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாத்திரம் சம்திங் அது வந்து ஒரு சம்திங் ஒருத்தவங்களை பிடிக்கணும் வேண்டிய ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கிறப்ப வந்து லாஸ்ட்லி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு சேரன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள போறாங்க அவங்க உள்ளுக்குள்ள போகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்தி நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க நிறைய பெண்கள் இருக்கப்ப சுத்தி இருக்கிற நிறைய ஆண்கள் வந்து கிட்ட வரல சைட்ல இருந்துகிட்டு அந்த கவின் அப்புறம் சாண்டி அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் போலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுக்கிறது கூட வந்து அந்த வீடியோல தெரியுது ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்து சேரன் அப்படிங்கிறவங்க உள்ளுக்குள்ள போறாங்க உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த பொண்ணை வந்து கையை பிடிச்சி வெளியே எழுத்துட்டு வராங்க இப்படி இழுக்க போறப்ப வந்து அவங்க மீரா வந்து தள்ளி விடுறாங்க அவங்க தள்ளி விடுறது இருந்துகிட்டு கொஞ்சம் வயலண்டாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் அதை தாண்டி வந்து அவங்க ஒரு ஃப்ளோவில் தான் அவங்க அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சேரனோட தரப்பு அதுதான் வந்து நிறைய பேர் நம்புறதும் கூட ஆனால் மீரா என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வேணுனே வந்து என் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோவத்தை வச்சிருக்காங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எங்களுக்கு என்ன பிடிக்காதுங்கிற மாதிரி அவங்க நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கண்டினியூஷனாக சேரன் வந்து வேணுனே வந்து இப்படி வந்து என்னை ஹேண்டில் பண்ணிட்டாங்க இது வேற யாராவது இருந்தாலும் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க வேற ஏதாவது பொண்ணு இருந்தாலும் வந்து இப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இவர் இப்படி பண்ணது ஒரு மிகப்பெரிய தப்புன்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க ஸோ பேசிக்காக நடந்தது இதுதான் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்தராக டிகின் பண்ணி பார்க்குறப்போ சேரன் வந்து அங்க இழுத்தாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து லேட்டர் வந்து கமல்ஹாசன் வந்து நேத்திக்கு வராங்க அந்த எபிசோட்ல வந்து மறுபடியும் அதெல்லாம் ரீப்ளே பண்ணி பாக்குறப்ப மக்கள் எல்லாருமே இருந்துகிட்டு மீரா வந்து சொன்னது ஒரு பொய் அப்படிங்கிற ஒரு பர்செப்ஷனுக்கு வராங்க பட் அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம பொய் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் மெமரி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இது உண்மையிலே வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கலா நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஃபால்ஸ் மெமரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்ல நடந்திருக்கும் நம்ம ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நின்றுட்டு இருந்திருப்போம் ஒரு ஒரு பத்து ரூபாய் சேஞ்ச் வாங்குறீங்கன்ன
இந்த பையன் இருந்துகிட்டு ரோட்ல வச்சு என்ன வந்து தப்பா பேசணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றா சொன்னதுக்கு வந்து நான் பதிலுக்கு வந்து நான் சொல்லிருக்கேன் انا வந்து நான் போட்டோ எடுத்து நான் போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட் குடுக்குறேன்னு அதுக்கு வந்து அவன் ஃபர்தரா சொன்னா உனால முடிஞ்சத நீ பாத்துக்கோ நான் அப்புறம் என்ன செய்றேன் பாரு அப்படி நான் என்ன மிரட்டنا அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்கள எல்லாம் நாம என்ன பண்ணனும் இது முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேர் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க இவனை வந்து பப்ளிக்கா வந்து அசிங்கப்படுத்தணும் இவனை கேவலப்படுத்தணும் அப்படினு சொல்லி அந்த பொண்ணு வந்து Facebookல ஒரு போஸ்ட் போடுறா எங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு Facebookல ஒரு போஸ்ட் போடுறா இது வந்து மில்லியன் டைம்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணப்படுது நான் ஜோக் அடிக்கல உண்மையிலே மில்லியன் டைம்ஸ் 10 லட்சம் தடவை வந்து இது ஷேர் பண்ணப்படுது சில மணி நேரங்கள்ல நம்ம நியூஸ் சேனல்ல வந்து மிகப்பெரிய நியூஸ் சேனல்ல நம்ம பேசப்படுற டைம்ஸ் நவ் அப்படிங்கற ஒரு நியூஸ் சேனல் அங்க இருக்கிற சில ஆங்கர்ஸ் இருந்துகிட்டு நம்ம உலகமே இடிஞ்சு விழுற மாதிரி பேசுவாங்க அவங்க இருந்துகிட்டு இது ஒரு பெரிய டாபிக்கா எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளவு தைரியம் இருந்திருந்தா ஒரு பொண்ணை பத்தி இந்த பையன் இப்படி பேசுவான் அப்படினு பேச ஆரம்பிக்கறாங்க அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் पर्सनலா ஒரு ட்வீட் போடுறாரு ஜஸ்லின் கவுர டாக் பண்ணிட்டு சொல்றாரு உன்னை மாதிரி பெண்கள் நாட்டுக்கு தேவை இந்த மாதிரி ஆண்களுக்கு எதிரா நிக்கணும் அப்படினு சொன்னாங்க வெல் இதெல்லாம் வந்து 24 மணி நேர gap குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பையன் கிட்ட போய் உன் தரப்பு என்னப்பா நீ உண்மையிலேயே இந்த பொண்ணை ஏதாவது தப்பா பேசினா எனக்கு டிராஃபிக் சிக்னல் என்னன்னா நடந்துச்சு யாருமே கேள்வி கேக்கல இந்த பொண்ணு ஃபர்தரா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றது இந்த Facebook போஸ்ட்லயே சொல்லிருக்கா நான் வந்து இந்த பையனுக்கு எதிரா வந்து போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துர்க்கேன் திலக் நகர் ஸ்டேஷன்ல டெல்லில சோ எனக்கு انا انا அத தாண்டி வந்து இவன எல்லார கிட்டயும் ஷேர் பண்ணி இவன அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படிங்கறது வந்து அந்த பொண்ணோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புள்ளியா இருக்கு இப்போ பேசிக்கா பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படினு தோன்றி இருந்துச்சுனா அந்த பொண்ணு அதுக்காக தான் போலீஸ் இருக்காங்க அதுக்காக தான் கோர்ட் இருக்கு அந்த பொண்ணு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்துர்க்கா அத தாண்டி எதுக்கு தேவையில்லாம Facebookல போடணும் ஒண்ணு நான் பெரிய ஆளாகணும் அப்படிங்கற ஒரு ஆசை இல்ல இப்படி ஒன்னு போட்டனா நம்மளோட வந்து நிறைய பேர் கிட்ட போய் ஷேர் ஆகும் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்துக்காக இல்லனா அந்த பையனை வந்து நீ என்ன பெரிய ஆம்பளையா நான் உனக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாரு அப்படிங்கற ஒரு அட்டிடியூட் இருந்திருக்கணும் லேட்டர் பீரியட் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா காரணம் என்னவா இருக்கும் பேசிக்கா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா கோர்ட்டுக்கு போ போலீஸ் கிட்ட போ அதுக்கு தான அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அத தாண்டி நான் பப்ளிக்கா இந்த மாப் ஜஸ்டிஸ் அப்படினு சொல்வாங்க கூட்டமா இருக்கறப்ப வந்து நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் ஆட்டம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு சொல்றா வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு அட்டிடியூட் இதுல தெரியுது கிளியரா சோ லேட்டர் பீரியட்ல ஜஸ்லின் கவர் கேஸ்ல என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா இது நடந்து முடிஞ்சு பல வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த பையனுக்கு வந்து அவன் வந்து ஒரு சர்தார் ஜிப்பன் ஜஸ்பிரீத் அவனுக்கு வந்து வேலை போயிடுச்சு அவனுக்கு வந்து அவன் கம்பெனில இருந்து அவனை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவங்க சுத்தி இருக்கவங்களை ஒழுங்கா பேச மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டுல தங்கிட்டு இருந்த டெல்லி வீட்டுல ரெண்ட் இருந்த அவனை வந்து கிளம்பி நீ ஊருக்கு போப்பா அனுப்பிச்சு ரெண்ட் கொடுக்க அவங்க வீட்டுக்கு மறுக்க மாட்டேன் மறுக்கிறாங்க இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கப்போ ஃபைனலி ஒரு நியூஸ் சேனல் இருந்துகிட்டு இவன் கிட்ட போய் தம்பி என்னப்பா ஆச்சு உங்க தரப்ப சொல்லு அப்படின்னு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒருத்தன் கேட்க தோணுது அப்ப அவன் சொல்றான் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த ஒரு டிராபிக் சிக்னல்ல ஒரு வாலண்டியரா நின்னுட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு வந்து டிராபிக் டைவர்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பொண்ணு நான் வந்து லெப்ட்ல கொஞ்சம் மேல ஏறி போய் நின்னேன் அதுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு வந்து என்ன பின்னாடி போக சொன்னா நான் சொன்னேன் இங்க பாரு எத்தனை பேர் நிக்கிறாங்க என்ன மட்டும் ஏன் போக சொன்ன அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இருந்துட்டு நீ என்னை வந்து எதிர்த்து பேசுறியா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா நான் வந்து ஒரு கட்சியோட பேர் சொல்லிட்டு அந்த கட்சியில வந்து நான் வந்து ஒரு வாலண்டியரா இருக்கேன் அப்படிங்கறத சொல்லிருக்கேன் இவன் வந்து எங்கேயும் நகராம அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கா டிராபிக் சிக்னல் வந்துரும் நம்ம போயிடலான்னு இது நடந்துட்டு இருக்கப்ப அந்த பொண்ணு இருந்துட்டு சரி உனக்கு நான் உண்மையிலே நான் எவ்வளவு பெரிய நான் வந்து உனக்கு டீச் பண்ணி காமிக்க உனக்கு ஒரு பாடம் போகட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை போட்டோ எடுத்தா அப்ப நான் சொன்னேன் சரி நீ என்னை போட்டோ எடுத்துக்கோ எங்க வேணாலும் போஸ்ட் பண்ணிக்கோ ஆனா நீ என்ன பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரு வேகத்தில் நான் இதை சொன்னேன்னே தவிர அதை தாண்டி அந்த பொண்ணை எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாங்க இது பொண்ணு ஒரு போலீஸ்ல ஒரு கேஸ் கொடுத்தாலும் எடுக்கப்படும் <laughs> ஒரு <laughs> வந்து ரொம்ப நல்லவங்க இல்ல வந்து மீரா முத்துன் ரொம்ப கெட்டவங்க அதுக்குள்ள எல்லாம் போகல பட் அதை தாண்டி அவங்க போய் சொன்னாங்களா இல்ல உண்மையிலே அவங்க அதை தான் நம்பலாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் அதை தாண்டி அவங்க போய் ஒ
கொடுமைப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லி பொய்யான கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது வரதட்சணை கொடுமைன்னு சொல்லி பொய்யா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது இவன் வந்து என்னை தப்பா கை வச்சிட்டான்னு சொல்லி பொய்யான இந்த மாதிரி கேசஸும் நம்ம ஊர்ல நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி பொய்யான கேஸ் வந்ததுனால நிறைய ஆண்கள் வந்து தற்கொலை பண்ண இடங்களும் நம்ம ஊர்ல இருந்திருக்கு இது நம்ம ஊர்ல கண்டினியூ ஆயிட்டு இருந்துகிட்டும் இருக்கு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு சைடு பொண்ணுக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது பொண்ணோட தரப்ப கேட்கணும்னு நினைக்கிறோமோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம கேட்டவனே குதிக்காம அதர் சைடு என்ன இருக்குங்கிறத ஒரு திறனை வந்து தயவு செஞ்சு யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இந்த ஒரு பிக் பாஸ் இவெண்ட்ல நம்ம எல்லாருமே இவங்களோட சைட்ல இருந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டது உண்மையிலே என்னதான் நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ப்ராக்ரெசிவான விஷயமா எனக்கு தோணுச்சு இது வந்து நான் கண்டிப்பா அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் பிக் பாஸ் வந்து ஒரு அந்த ஈவெண்ட்ல வந்து இது இப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது பட் ரெண்டாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதே ஷோல அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஒரு கேஷுவலான ஒரு கமெண்ட் வருது சோ வந்து கமல்ஹாசன் சொல்றாங்க பஸ்ல போயிட்டு இருக்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்து உரச உரச கூடாது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கவே முடியாது கூட்டத்தில் வந்து அவன் அவசரத்தில் போயிட்டு இருக்கப்போ வந்து நாலு பேர் உரச தான் செய்வாங்க ஆனால் அது வேணுனே பண்ணுறதுல யதார்த்தமாக பண்ணுறது ஆனால் சில பேர் வந்து வேணுனே உரசுறதுக்கு கூட வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு கமெண்ட்ரி மாதிரி கொடுக்குறாங்க இதை அவங்க கொடுத்தவனை வந்து அங்கேருந்து சரவணன் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க கை தூக்குறாங்க கை தூக்குனவன் சிரிக்கிறாங்க இது கமல்ஹாசன் உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க ஓ நீங்கள் கூட வந்து அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் தட்டி கேட்டிருக்கீங்களா அவங்க ட்ராக்கை மாற்ற பார்க்குறாங்க வேறு ஏதாவது தப்பாக பேசிடக்கூடாதுன்னு கமல்ஹாசன் மாற்ற பார்க்குறாங்கன்னு தெளிவாக தெரியுது நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணவங்களாம் தட்டி கேட்டிருக்கீங்களா எனக்கு <laughs> நோ அங்க கமல்ஹாசன் கேட்டிருக்கணும் நீங்க ஏன் இப்படி சொன்னீங்க அப்படி பண்ண கூடாதுன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கணும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒருத்தங்க இருந்துகிட்டு ஓப்பன் எல்லாத்தையும் பேசுறாங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து செய்யறது எல்லாமே வந்து சொல்றது எல்லாமே வந்து நியாயம் அப்படின்னு நம்ம எப்படி பேசலாம் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பர்சனலா இது வந்து நான் சும்மா வந்து இது ஃப்ரெண்டு பார்த்துட்டு இருக்கப்ப சைட்ல தான் இது வந்து சும்மா என்னதான் நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் இது கேட்ட உடனே நான் மறுபடியும் ரீப்ளை பண்ணி பார்த்தேன் உண்மையிலே கமல் இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணாங்களா விஜய் டிவி உண்மையிலே இதை எடிட் கூடவா பண்ணாமல் போட்டாங்க எந்த ஆட்டிடியூடில் அவங்க சேனல் இருந்துகிட்டு ஓகே இதை பார்த்தா எவனும் வந்து கண்டுக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடாக இதை தமிழ்நாட்டில் இது ரொம்ப காமனான விஷயம் அப்படிங்கிற நினச்சாங்களே இது உண்மையிலே ஃபன்னியாவாக இருக்குது இது உண்மையே காமெடியாவாக இருக்குது புரியல ஒரு சைடு தப்பான புகார்கள்னால ஆண்கள் தடுத்து ஆண்கள் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறத பேசினாலும் ஒரு ஆண் உண்மையிலே தப்பு செஞ்சேன்னு சொல்றப்போ அவனை என்கரேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம்னு எனக்கு புரியல ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஒரு புரியல எனக்கு வந்து ஒரு ஹிப்போக்ரசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு சைடு ஒரு மாதிரி பேசுவோம் இன்னொரு சைடு இன்னொரு மாதிரி பேசுவோம் எந்த விதத்தில் அது நியாயம் ஸோ இதை தான் உங்ககிட்ட பேசணும் இல்லை இவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்காதீங்கன்னா பட் இது அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் நான் இந்த மாதிரி இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம மாத்திக்கிறோம் நம்ம லைஃப் ஆஸ் அ சொசைட்டி வந்து நம்ம பெட்டராக போக முடியும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இதை வந்து அந்த இருக்க எடிட்டர்ஸ் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா நோ ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் பட் உங்ககிட்ட ஒரு பர்சனலாக கேட்குறது நீங்கள் ஒரு விஷயத்த போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என் லைஃப்பில் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சம்டைம்ஸ் வந்து நான் ஏதாவது தப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் அப்பலஜைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் எல்லாருமே மனுஷங்க தவறு செய்வாங்க மேபி நீங்கள் அந்த எடிட்டில் வந்து கவனிக்காமல் அதை போஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பட் அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்ட் அதை பாருங்கள் அது உண்மையிலே கரெக்டாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒருத்தர் சொல்றாரு நான் பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறி சின்ன வயசுல உரசுறேன்னு சொல்றாங்க அதை சொன்னதுக்கிற ஆடியன்ஸும் கைத்தட்டி சிரிக்கிறாங்க உண்மையிலே எங்க ஆடியன்ஸ் சிரிச்சாங்களா இல்லை அதை எடிட்ல ஆட் பண்ணப்பட்டதானும் எனக்கு தெரியல கமல்ஹாசன் இதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்துட்டு அதை கண்ணும் காணாத மாதிரி போறாங்க இது வந்து நம்ம ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவ் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா இருக்கிறவங்க வந்து இதை கண்ணும் காணாம போறது எந்த விதத்துல நியாயம் ஒரு கட்சியோட தலைவர் இது எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா தெரிஞ்சிச்சு இது ஓப்பனா உங்க கிட்ட நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நியாயம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு டிஸ்கஷன் ஆரம்பிங்க நம்ம வந்து ஒரு சொசைட்டில இருக்கிற ஏதோ ஒரு இஷ்யூவை பத்தி பேச வேணாம் பட் பிக் பாஸ் பத்தி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசலாம் கரெக்டா வீட்டில் சாப்பிட்றப்போ டின்னர்ல இருக்கிறப்